こんにちは,こんにちは今回は、はい、日本一周の振り返りまとめ動画ですはい先日日本一周の旅が終わってで旅の途中でも結構、うん今まで行った場所でどこが良かったですかとか、美味しかったグルメなんですかっていう質問をいただいてたんですけど、うん、まあ途中やったからな、うん、お答えしてなくて、今回はしっかりまとめた動画を作ろうということで撮影しております。はい。そして今回は、はい、株式会社ワンダーシェアソフトウェア様とのタイアップ動画です。はい。ワンダーシェアさんといえば、うん、以前あの動画でも紹介したんですけど、私たちも使用していた初心者の方におすすめの動画編集ソフト、フィモーラを作っていらっしゃる会社さんです。はい。ナイトルーティーン動画っていうのを作ったんですけど、うんうん、その時にフィモーラという動画編集ソフトを使わせていただきました。はい。で今回は違うソフトなんですけど、エドラマインドというソフトを使ってこの動画を作りたいと思っています。うん、はい。エドラマインドっていうのは、まあ簡単に言うとうプレゼン資料とかで、うん、マインドマップとか、うんうん、あとはフローチャート、組織図のこうチャートとかそういうのをまあ直感的に簡単に作れるソフトになってます。はい。なので、まあ、今回の動画ではそのエドラマインドを使って作った図などをこう動画中に差し込みながら発表していきたいと思います。はい、で今回の動画の内容としてはまずは日本一周の概要についてお話しします。はい、この概要っていうのは、うん、日本一周にかかった日数、はい、走行距離、はい、私たちが訪れたルート、はい、この3つです。はい、でその後に日本一周を振り返ったまとめの内容になります。はい。まとめの内容としては、4つ考えてます。印象に残った場所、うん、温泉、キャンプ場、グルメ。はい。この4つのテーマで、それぞれ5つ。5つうん。選びました。<笑>はい。それを順番に発表していきます。はい。で、最後に、ドローン映像のまとめというのもちょっと入れてて、まあ、おまけ的な要素なんですけど、はい僕たち途中でドローンを買ってな、うん、飛ばして空の映像を撮ってたんですけどドローン映像だけまとめて、まあ、2分半ぐらいの動画を作ったので、まあ、それも最後お楽しみいただければと思いますはいまずは日本一周の概要から話していきたいと思いますはい1つ目日数はい、はい、そもそも僕たちが日本一周出発したのが2021年の4月17日、うん、で終わったのが2022年の6月24日に旅が終わりました、はいうんまあ、ただ2021年の年末ぐらいかな、うんうん、2ヶ月ぐらいちょっと大阪に帰って旅をしてなかった時期があるので、まあ、それを差し引いた日数で言うと373日ですはい<笑>まあ約1年やな約1年、うんうん、でこれはもともと2人で1年ぐらいで旅しようって決めてたので、うんまあ、ちょっと伸びたんですけど日数としてはまあ約1年で終わらせることができたという感じです。はいはい、続きまして、うん、走行距離、はい、これは、はい、約二万五千五百キロです。はい、長いですか多いですか。わ<笑><笑>かり調べによると、うん、日本一周こう海岸沿いを走ると約一万二千キロらしいんですけど、うん、まあだから海沿いで換算すると約二周分走ったことになるってことで、そうそうそうまあ結構走ってると思う。うんまあ、比較的な結構あの効率よく回ったつもりではあったんですけど、うん、それでもこれだけかかったはい、はい、最後3つ目、うん、旅のルートはいこれは最初から見てくださってる方がいればなんとなくこう分かっているかなっていうところなんですけど、うんうん、ちゃんとあんまり言ったことなかったからな,なちょっと改めてここでおさらいということで最初から言っていきます、はい、<笑>長いけど、ま、旅前は私たちは大阪に住んでいたので、うん日本一周のスタート時点では和歌山から旅をスタートするっていうことと、はい、夏に北海道に行こうということだけ決めて出発しました、うんはいはい、なのでまあ必然的にこう大阪からこう東の方にスタートしていくっていうことだけ決まってたって感じです、うんうんはい、あとはまあな臨機応変に動けるように、うん、その都度その都度決めていたって感じやな、はい、ではルートを発表しますはい長いんですが長いけどしばしお付き合いください、はい、まず最初和歌山県から三重県に行きました。はい。でその後滋賀県に入ったんですけど、まあその時本当はこう名古屋に行こうかな、うんうん、愛知県に行こうかこう迷ってたんですけど、ちょっと愛知がその時コロナのあのマンボウが出てて、うん、ちょっと行けないってなって、日本海の方を目指そうってなってな。うん、その後福井県、石川県、富山県に行った後、ちょっと内陸に降りました。岐阜県、はい、岐阜県に寄った後長野県、そしてまた日本海に戻って新潟県。
、でその新潟からフェリーに乗って、はい、北海道に行きました、はい、この時7月真ん中ぐらいやったからちょっともう暑くなってて、うん、もう一気にな、うん、北海道に行こうって決めてフェリーに乗りましたはいで8月の末ぐらいまで北海道に行って、うん、だから約1か月半ぐらいか、うん、行ってその後またフェリーで次は青森に降りました、はいはい、そこから東北を回り始めて、うん、秋田県、はい、岩手県、はい、山形県、はい、宮城県、はい、福島県、うん、この順で東北を回りました、はい、で福島から関東に入るんですけどまずは茨城県に行きました、はいでその後南に下って千葉県で東京湾アクアラインを通って神奈川県に入りましたはい、はい、その後東京埼玉栃木群馬の順に関東を回りましたはいでこの時でもちょうど冬前ぐらいうん11月、うんうん、真ん中ぐらいかなうんで寒くなってきてて、うん、冬用の服を持ってなくてちょっと衣替えをしないといけないということで急いで関東も回ってたんですけど、うん、そこから一旦大阪に戻りましたはいで約2ヶ月ぐらいかな、うん、またまってた編集作業したりとか、うん、衣替えとか車の点検とかいろいろしてて、うん、2ヶ月ぐらい旅をストップして、はい、年明けの1月中旬からまた旅を再開しました、はいはい、でこの時最初沖縄に行こうと思ってたんですけど、うんまあ、冬寒いからちょっとな単純な発想であったかい沖縄に行きたかったんですけどちょうどコロナがまた流行り始めて、うん、ちょっと沖縄緊急事態宣言が出て行けないってなったのでどうしようかなってなったんですけど、まあ、せっかく冬なんでちょっと僕たちスノーボードするんですけどスノボしたいってなって、うん、長野県にまた行きました、はい、再び長野県に行きました、うん、で暴動何回かした後また関西に戻ってきて、うん、でそこから奈良県その後四国に渡りました、はい、徳島県高知県愛媛県で香川に行こうと思ったんですけどここもちょっとコロナのマンボウの関係で香川ちょっと入れなくてな香川だけ行かれへんかってんな、うん、で一旦また関西に戻ったんですけどようやく沖縄にそうそうもう行けそうだったのでそ,うそ,うそっから沖縄に向かいました、はい、で沖縄は車だけ大阪からフェリーで送って、うん、で僕たちは飛行機で。沖縄入りしましまた、はい、沖縄も1ヶ月半ぐらいおったのかな,な北海道と一緒ぐらいおって、うん、結構のんびり過ごしました、はい、でまた同じように大阪にフェリーと飛行機で戻ってきて、うん、そこからは東の方で回りきれていなかった山梨県にまず行きました、うんはい、その後静岡に行って、うん、愛知と回りました、はいはい、これでも東日本は終わったことになるんだな、うん、でその後西を目指すということで四国で香川だけ行けてなかったんですけど最初に香川県に行ってそこから瀬戸大橋渡って岡山県に入りましたはいで広島で本来なら山口県なんですけど<笑>ちょっとそこから旅を急がないといけないということで山口はちょっと帰りに寄ろうということで先に九州に入りましたはいでいきなり大分県大分県に入りました、うん、はい、まあ、結構梅雨前やったってこともあって、うん、梅雨に入る前に九州でな結構いっぱいキャンプしたいなっていうことで、うん早めに九州に行きました。はい、で、熊本、はい、宮崎、はい、鹿児島、ぐっと上がって、うん、長崎、はい、佐賀、福岡の順で回りました。はい、で、最後、東に向けて戻っていくときに、山口に寄って、うん、で、次、日本海側を戻って帰ったんですけど、島根県、鳥取県、兵庫県、で、最後、京都府で終了。はい。これで47都道府県回りました<笑>はいだいぶ長旅でした長かった、まあ、でも何回かこうな大阪にちょくちょく帰ったりしてたから、うんうんまあ、ずっとなあの車に乗り続けていたわけではないんですけれども、うんうん、これで約1年間で終わったという感じですはい、はい、でもう一つあの日本一周の概要でもしかしたら気になる方いらっしゃるかもしれないんですけどどれぐらいお金かかったのかというところ、うん、これはまた別の動画でちょっとな費用だけの動画としてまとめたいと思ってます、うんはい、ちょっと計算するのが大変です<笑>まだ計算しきれてない部分もあるので<笑>計算してまたそれはちゃんと出そうと思いますはい。以上が日本一周の概要となりますはい、はい、で次にメインの発表ですはい。私たちが訪れた場所とかグルメとか良、うん、かったものを紹介していきますはい。でこれは最初ランキングで発表しようかなと思ったんですけど、うん無理やってんな、うん、順位をつけれなくて、うん
、どこもちょっとやっぱこうつけがたい。うんうん、なので、五選という形で答えを発表していきたいと思います。はい、でこれはあくまであの私たちが今回の旅で行ったところやねんな。うん、そう。だからその日本一周前に二人で行ってたところとか、そういうのはもう除いて、うん、もうシンプルにこの旅で訪れたところで選びました。はい。なので、こっちのがいいやろう。ここはっていう意見もあると思うんですが。うんうん、<笑>それは一切受け付けません。<笑><笑>まあ僕たちの独断と偏見で勝手に選んだものなので、まあもうご参考程度に聞いていただければと思います。私たちの主観と、あとなやっぱりこう、西日本とかは結構ずっと住んでたから、うんうんうん、あんまり時間をかけて回ってないから、うん、行けてない場所もかなりあって、うんうん、そうそうそうさーっと回ったりな、うん、したので偏りがあると思いますが、はい、お許しください、はい、ではまず場所これは印象に残った場所という観点から選びましたはい、はい、インパクトがあったりとか、うんうん、思い出に残った場所を発表します、はいはい、ランキングとかつけてないんであの訪れた順でご紹介していきますはいそれではまず一つ目、はい、富山県の黒部です。はい、これは外すことができひんかったな。はい。でこの黒部っていうのは一応黒部峡谷っていうところとあと立山黒部アルペンルートこう二つ行ったんですけど両方含んで黒部として今回はまとめております。はい。まあ動画は別で出してるんやけどね、うん。もうどっちも良かった。どっちもめちゃくちゃ良かった、うん。何が特に良かったかっていうと。うんどっちもすごい絶景がまず見れます、はいはい、黒部峡谷の方はトロッコからこう,うなずき湖っていうな、うんうん、エメラルドグリーンの湖が見えて、うんうん、それをずっと走っていくねな山の中を、はい、で終着駅の欅平駅から徒歩15分ぐらいのところに名景温泉っていうな秘湯があって、うん、そ,うそ,うそ,うそこにも入ったんですけど、はい、それもめちゃくちゃ良かった、はい、で今回の旅では行けなかったんですけど、うんさらにその奥に馬場谷温泉っていうな温泉があってそこは欅平の駅から多分60分そうそう,そう,そうなんか1時間ぐらいあるかなあかんらしくて、うん、ちょっと今回はさすがに行かれへんかったけど、うん、もし次回行くことがあればそっちに行ってみたいなと思ってます、うんそうそうそうはい、でアルペンルートの方は6月に行ったんですけど、うん、雪の大谷っていうな雪の壁、うん、こうそれが見れてんな、はいあんまり何も考えずにな、うん、アルペンルート行ったんですけどちょうどまあ雪の大谷のまあ終わりかけぐらいになって、うんうんまあ、その雪の壁が見れてめっちゃ感動しましたあとまあその辺に三栗ヶ池とか大観望っていう,こうすごい景色のいいところとか行ったんですけどもうとにかく絶景めちゃくちゃ良かった、うん、やっぱ雪が春やけど雪が残ってる景色っていうのがやっぱ素晴らしかったです、うん、綺麗でした、うん、ライチョウもな見れてそうそうそうちょうど繁殖期やったんかな,、うん、なんか結構ライチョウがあちこちにいて可愛かった。はい。それも良かったです。うん、もう自然を堪能した。うん。印象的な場所でした。はい。はい。続きまして二つ目。はい。新潟県の佐渡です。はい。ここも良かった。ここも良かった。うん。とにかく見どころが多かった。うん。自然もあるし、金山が有名だと思うんですけど、そういう歴史的なところも学べるし、あとはグルメも。うん、お魚が美味しかった美味しかった一泊二日で行って結構予定をギュッと詰めたんですけど、うん、ほんまに見どころたっぷりでな、うん、楽しめましためちゃくちゃ良かったでアクセスもな結構良くて新潟から高速線やと1時間で行けんねんな、うんまあ、僕たちは節約のためにフェリーで行ったんですけど高速線使ったら1時間で行けるから、うん、もうめっちゃ便利です、はい、で特に私たちが佐渡の中で印象に残ってるのは、うん、島の北部にある、うん大野亀と二つ亀、はい、絶景のなスポットがあって、はい、すごい自然豊かな場所で、うん、ちょうど佐渡に行った時すごい天気が良くて、うんまあ、海がものすごい綺麗なんですけどで空も青くてそれがもうすごく見た瞬間パッてインパクト残るぐらいの絶景それがやっぱ佐渡では一番印象に残ってるの、うんうん、です、はい、続きまして3つ目は東北の東日本大震災の遺構です、うん、私たちは宮城県と岩手県と福島県のな震災の被災地跡を巡ってんな、うん、でこの辺りはもともと日本一周出る前からちょっと行きたいと思ってて、うん、っていうのもまあ僕たち西日本に住んでいて、まあ、その震災があった時も大阪に住んでたんですけど実際こうちょっとやっぱ場所が離れてるっていうことで、まあ、テレビとかニュースではな、うん、見てたけどその実際どういうことになったのかっていうのをなやっぱ行ってなかったので
自分たちの目で被災地を見てみたいという思いがあったので、これは日本一周出る前からここは絶対行きたいと思ってました。はい。まあ、震災以降を巡ったりとか、実際その被災された土地の近くを回ってみたりとかして、うん、まあ今の現状っていうのをな、うん、見てきて、ちょうど私たちが訪れたのが震災があって10年の年やってんな。うん、でもまだまだ工事中のところも多くて、うん、まだ復興途中なんやなっていう感じがすごいしました。うんうんうん、で。岩手とか宮城とかはな割とこう多分復興進んでるんですけど、うん、福島県だけちょっと事情が違くて、まあ、やっぱりその原発の影響があったのでまだなあの復興できてない場所とかも結構まだあって、うん、ちょっと福島だけやっぱ遅れてるっていう印象でした、うんまあ、ここはやっぱり日本一周した中でインパクトに残ってるというか、うん、やっぱり行ってよかったなと思ったし、うん、印象にすごい強く残った場所だったので、うんうん、5世に入れました。はい続きまして、四つ目。はい。沖縄県の渡嘉敷島です。はい。渡嘉敷島っていうのは沖縄本島から割と近くの離島で。アクセスもしやすい。離島になってます。うんうん、はい。五日間渡嘉敷島にいて、うん、まあ、プチ島暮らし体験みたいな。感じで過ごしました。うん。だ結構のんびりできたよな。うん。沖縄は、まあ、どこも海が綺麗だったんですけど、うん、特に。めっちゃ海が綺麗やった。うん。もしかしたら他のな沖縄の離島とかも全部海は綺麗かもしれないんですけど、まあ、多分綺麗や<笑><笑>でも私たち多分沖縄の離島行くの初めてだったんで、うん、すごい感動したそうその渡嘉敷島ともう一個慶良間諸島にある座間見島っていうところも行ったんですけど僕たちの中ではこの渡嘉敷がやっぱり印象的だったので渡嘉、うん、敷島にさせていただきましたはいどっちも良かったけどな、うん、どっちもめっちゃ良かった、うんまあ、シーズンオフやから人も少なくて、うんうんのビーチではな、ウミガメも見れて。そうそうそう。一応かった。はい。思い出に残ってます。はい。で最後五つ目。五つ目は、長崎県の軍艦島です。はい。情報は知ってて、こう行ってみたいなと思ってたんですけど。うんうん、いざ行ってみると、思ってたより、こうやっぱインパクト強くて、うん。めちゃくちゃ印象に残ってる。めっちゃ残ってる。うん。一応軍艦島って、こう船乗って、周りを。回ったりするんですけど、上陸もできんねんな、うん。本当は上陸できるんですけど、ちょっと僕たちの時は波が高くて、うんうん、残念ながら上陸できなかった。うん、でもそれでもやっぱこの五線に入るぐらいやっぱ印象強くて、うん、この日本のな近代化の歴史を、うん、もうひしひしと感じるみたいな場所で、うん、私そんなに歴史にそこまで興味ない人やったけど、あもっと勉強しておけばよかったって思ったぐらい<笑><笑><笑>すごい考えが変わったというか。印象に残ってます。はい。以上で五つ。はい。まあもちろん他にもな、うん、いっぱいいいとこあってある、印象に残ったとこもあるんですけど、直感的にねパッと出てきた五つで選ばせていただきました。うん、はい。続きまして二つ目のテーマ。はい。温泉です。はい。で日本一周中はまあいくつか温泉に行って、まあ極力な温泉入りたいなと思ったんですけど、うんうん、まあ節約のために普段はこう快活のシャワーとか使っていました。でこうたまにこう温泉に行ってた中で5つ頑張って選びました<笑><笑>温泉もなんか旅に出る前から好きやったけど、うんうん、そんなに詳しかったりはしなくて、うんうんうん、でもこう旅をして日本各地の温泉に入っていく中で、うんうん、めっちゃいいなって思った日本の温泉は、うん、いろんな違いがあってな、うん、全然違うそれぞれなのでその中から5つ選びました、はいはい、これも行った順番でご紹介しますはい一つ目、秋田県の乳頭温泉です。はい。はい、ここは温泉郷になってて、七、うん、つ温泉が多分あるんですけど、うん、そのうちの黒湯というところに私たちは行きました。はい。はい、まあ七つ全部有名なんですけど、まあその行った時間とかでな、たまたまちょっと黒湯しか入れなくて、うん、まあ黒湯にしか行けなかったんですけど、めちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ良かった、うん。すごい結構山の中にあって、山奥の秘湯感っていうのが強くて。うんで乳頭温泉っていうその名前の通り結構乳白色でな、うん、すごい泉質が良かったですはい混浴もあってなあった私は入ってないんですけど、うん、か本当ならその乳白色やし入ったらもう見えないから混浴ビギナーの人でも結構入りやすい温泉らしい、うんうんうんうん、黒湯はちょっとなハードル高かったんやけどそうそうそうちょっとその脱衣所から温泉入るまでちょっとこう普通に見える感じやからな<笑>タオルもな、あの浴槽につけたあかんとかやから、うんうん、浴槽入るときタオル外さなあかんから、<笑>結構ハードルは高いと思う。すごい良かったです。良かった
、結構硫黄系なんかな。硫黄臭は割と強めやけど、すごい選出良かったです。はい。二つ目は、山形の銀山温泉です。はい、ここは、日本一周の旅中に唯一泊まった温泉街です。はい。もともと銀山温泉も行きたいと思ってて、うん、温泉街が結構特徴的やねんな、うんうんあの。大正レトルというか、そういう古き良き温泉街やから、もうどうせやったら泊まった方が楽しめるということで、奮発して泊まりました。うんはい<笑>もうめっちゃ泊まってよかった。よかったよかった。結構思ってたより温泉街自体はコンパクトで、うん、まあ泉質というよりはやっぱり温泉街を楽しむっていう感じだったな。うんうん、はい。僕たちは能登屋旅館さんっていうところに泊まったんですけど、中に貸し切り風呂が二つあって、うん、それと他に大浴場もあって、まあだから三種類旅館でも楽しめるっていう感じで泊まってよかったです。うんうん、めっちゃ良かったです。うん、まあ一番有名というか。このシンボリックなな。そうやな。なんか銀座温泉の中でも、うん、多分一番建物としては有名なところに泊まりました。うん、はい。三つ目は、これまた山形県の、はい。蔵王温泉です。蔵王です。はい。で、ここではちょっとした湯巡りをしたんですけど、うん、まあその中でも印象的だったのは、大露天風呂っていう、もう山の中に、こう、大きめの露天風呂があって、うん、そこがすごい開放的で、めちゃくちゃ印象に残ってます。うん。なかなかあんな山の中のな、うんうん、露天風呂みたいなのないから、うん、すごい印象深かった温泉です。うん、で蔵王はその温泉の近くにもな、おかま、蔵王のおかまとか、うん、蔵王自体がなスキーリゾートになってたりとか、うん、周辺観光も結構できるから、うん、またなんかそれと合わせて行きたいなって思える温泉やった。はい。ちなみに蔵王のおかまは宮城県です。はい、ややこしくて。ややこしい。なんかあの、え、ザオ問題あったけど、いろいろ。<笑>動画でも言ってたけど。<笑>この周辺も楽しめる。温泉でした。はい。四、はい、つ目。四つ目は、ぐっと飛ぶんですけど。熊本県の黒川温泉です。はい。ここも湯巡りをしました。はい。で、黒川温泉っていうのは、結構、外湯巡りっていう形で。それぞれの旅館、二十何個あるんですけど。うん、の露天風呂を中心に、湯巡りできると。いうチケットが売ってます。うん。それで3つ入りましたでそれぞれのこう旅館の温泉も結構泉質がバラバラで、うん、なんか日本にある10種類の泉質のうち7種類、うんうん、がもう黒川の温泉街にあるっていうことで全然違ってそれがすごい楽しめますな湯巡りするのにほんまにいい温泉やと思う、うんうん、黒川温泉は泉質もいいしその温泉街自体もこうなんか風情があっていい感じ、うん、僕たちはちょっと日帰りで止まらなかったんですけど、黒川温泉もすごい止まったら楽しいと思う。うんうん、楽しいと思う。めちゃくちゃいい温泉でした。うん、また行きたい、うん。そして最後。はい。島根県の湯野津温泉です。はい。ここがもしかしたらその一個の五つの中で一番マイナーなのかもしれない。うん。うん、ただ、私たちの中では、うん、日本一周食べて行った温泉の中で、泉質としては一番好きでした。うん、はい。一番温泉っていう感じ<笑>聞いてるわーって感じ、うんうん、めちゃくちゃ温泉自体暑いんですけど、うん、もうずっと入られへんぐらい結構海の近くやからな塩分系の温泉なんですけど、うんうん、すごい体にも良さそうな温泉ですはい温泉街自体もな世界遺産になってて、うんうん、すごい見どころのある温泉でしたはい、はい、以上で5つはいで温泉は他にも結構いろいろな行ったんですけど、うん、まあやっぱどこも良かったどこも良かったな日本の温泉はどこもいいそれぞれ違う特徴があって、うん、なんかもっと温泉についても詳しくなりたいと思ったもんな、うん、すごく良かったですはい続きまして、はい、3つ目のテーマキャンプ場私たちはな旅に出る前からキャンプをずっとしてたこともあって、うん、この日本一周中もキャンプもできるだけ楽しみたいと思って、うん、旅をスタートしたのではいこのキャンプ場っていうのも大きなテーマの中に入れましたはいこの日本一周中に訪れたのは25箇所訪れました、うん、全部で25箇所かな、うん、だからまあペースで言うと2週間に1回ぐらいはキャンプしてたっていう感じもともと旅に出る場合はなもうちょっとこう1週間に1回ぐらいやってるかなと思ったんですけど意外にやっぱ旅に出てみるとキャンプ大変やからな、うん、時間もかかるしな、うん、結構旅をこうポンポンポンって回っていくにはキャンプするとやっぱり一泊二日とかかかって時間が結構かかるから、うん、行きたい観光地に行けなくなったりしてしまうので、うん、思ってたよりはちょっと少なめになったかな、うんうんうん、でも結構いろんなところに行けたので、はい、よかったです、はい、多分行ったところ全部基本的には人気でいいところやな、うんうんうん、その中で5つ、はい、厳選しましたこれも行った順に、はい
まず一つ目、はい、石川県のキャンピングスポット浜野さんです、はい、ここは石川県の能登半島、うん、鈴市というところにあります能登半島の一番先端部分やな、うん、これはたまたま Google マップで僕たちは見つけたんですけど、うん、だからあんまりこう情報なくというかななんとなくこう写真とかだけ見て行ってみたんですけどすごく良かっためっちゃ良かった能登、うん、半島の海沿いに面してるんですけど、うんオーナーさんの手作りやねんな。うん、そうそう。なんかもともとオーナーさんのこう持ってる敷地の庭みたいなところ。<笑>オーナーさんが趣味で作ったようなところを綺麗になされて借りてるって感じ。そう,そう<笑>。目の前が海なんですけど、その海の向こう側に富山県が見えて、うん、富山県の立山連峰っていう山がこう,うっすら見える。海の向こうに山が見えるっていうのはすごいなんか特殊な条件で。うん景色も綺麗でした綺麗やったでその海もなめっちゃ綺麗やねんな、うん、でしそのオーナーさんがすごいアウトドア好きな方でそうそうそう受付棟とかもな、うん、すごいこだわってらっしゃってそうそういろいろオーナーさんのこだわりが見えてとてもいいキャンプ場でした、うん、また行きたいなまた行きたい続きまして2つ目2つ目は北海道の朱鞠内湖キャンプ場ですはいここは北海道の中でも多分有名なキャンプ場だと思うんですけど、うんシュマリナイコっていう日本最大の人造湖があってそこの湖畔沿いでキャンプができる場所ですはいやっぱ海と違ってこう穏やかな感じでのんびりキャンプできるんな、うん、で天気が良かったからちょうどこう湖面にな、うん、景色木々が反射して鏡みたいな景色ですごい綺麗でした、うんうん、すごい印象に残ってます、うん、続きまして3つ目、はい、青森県の宇多留部キャンプ場です、はいここも良かった。ここも良かった。うん、ここも締まりないこと同じ湖畔沿いのキャンプ場です。はい。とわだこかな。はい。雰囲気としてはその締まりないこと同じような感じで湖畔沿いに張るんですけど、うんうん、なんか設備が結構良くて、うん、手作り感があるんですけど、まああのシャワー設備とかもあるし、なんかサウナもあったな。サウナもあった。うん、コインランドリーとかそうそうそうもあったし、うん、スタッフさんも結構優しくてな。うんここもまた行きたいキャンプ場の一つです、はい、近くに奥入瀬渓流っていう有名な景勝地があるんですけどで十和田湖と奥入瀬渓流ってつながっててな、うん、だからその十和田湖もそうなんですけどもうめちゃくちゃ水が綺麗めっちゃ綺麗やった、うん、だから十和田湖も楽しめるしその奥入瀬も楽しめるからな観光としても楽しめる場所になってます、うんはい、続きまして4つ目、はい、沖縄県の矢賀地ビーチです、はい沖縄でキャンプしましまた<笑>、はい、せっかくな車を持っていくならキャンプしたいということで、うん、沖縄でもキャンプをしましたはいもう沖縄のその綺麗な海を目の前にキャンプができるという設計キャンプ場です、うん、設備も整ってたな、うん、そうそうそうシャワーとかもあるしすごい手入れされてるキャンプ場でした、うんはい、最後5つ目熊本県の倉迫温泉桜オートキャンプ場ですはい、はい、ここは何と言っても温泉が入り放題めっちゃ良かった。最高です。<笑>結構、キャンプ場の近くにお風呂があるキャンプ場を選ぶことが多いんですけど、うん、ここはもう敷地の中にあると。はい。だいたいな、こう、一回何円とか、うんうんうん、そういうキャンプ場は今まであったけど、うん、入り放題っていうのは初めてやったな。うん、しかもそこの温泉は源泉かけ流しで、うん、ずっとこう、当ててんねんな。うん、めっちゃ贅沢。うん、下手したら、まあ、ちょっとランキングつけへんって言ったけど、ここが1位かもしれない。<笑>一番好きやったかもしれない。<笑>そのサイト自体もな私たちが泊まったサイトからは人工物が一つも見えないっていう,、うん、う電線とか、うん、何も見えない山の中みたいな感じ、はい、それも良かった一応阿蘇方面が見えるんやけどな、うん、山しか見えないっていう最高のロケーションめちゃくちゃ良かったです、うん、以上で5つはいそれでは最後のテーマですはいグルメはいこれはまあ気になってる方も多いかもしれないうん、うん結構何度もな、一番美味しかったもの何ですか聞かれたので、はい、皆さんも気になっているところかと思います。うん、これはもう選ぶの大変でしたね。<笑>めっちゃ大変。<笑>で、その、単純に、この、どっちが美味しかったっていうのは結構難しかったんで、うんうん、もう私たちの中で、こう、印象が変わったりとか、想像を超えたインパクトがあったものっていうのを選んでます。うんうんうん、はい。で、まあ、また行ったら絶対食べたいっていうものをなそうそうそう、選びました。はい。それではまず一つ目富山県マスの寿司ですはい
あのマスお魚のマスを使ったお寿司、うん、なんかこうケーキみたいになってるな、no. ホール状で,で上にこう分厚いマスが乗ってるという、うん、それをほんまになケーキみたいにしてなそうそうそうそう食べるお寿司ケーキみたいな感じやったなはいでお店はおぎいちさんっていうすごい多分有名店で、うん、予約しないと買えないようなお店なんですけどたまたま当日行ったらな、うん、予約してなかったんですけどキャンセルのやつかなかなたまたまあったのかそうあったうん買えました買えて<笑>食べれましたはい、まあ、味は多分結構想像できる感じかな、うん、サーモンみたいな感じやな、まあ、そうそうそうサーモン寿司みたいな感じやねんけどでもめっちゃ美味しかったあんな分厚いの食べたことなかったし、うん、その形とかもなめっちゃ美しいしそうそうそうめちゃくちゃ印象に残ってます、うんはい、続きまして、はい、2つ目、うん、北海道アジア金星堂のカレーですはいこれは動画にしていません<笑><笑>これはあの旭川にあるカレー屋さんなんですけど、うん、動画にはしてないのに、うん、2回も行ったそうそうそう<笑>なんか種類が何種類かあったからな、うん、ちょっと1回で食べきられへんくて2日間に分けていったというカレー屋さんもともと僕たちはカレー好きで、うんまあ、それだからこの車もカリーゴっていう名前にしてるんですけどでもそれでもなんか食べたらちょっとこうカレーの概念が変わるというか、うん、カレーやけどなんかちょっと違うみたいな,な,なそ,うそう思わせるようなカレーでしたすごいインパクトがあってちょっとなんか言葉で説明するの難しいけど<笑><笑>とにかく美味しくて。わこんなカレーもあるんやっていうそうそうそうそう,そう美味しいって思ったカレーだったので、うんうん、入れましたはい3つ目は山形県の冷たい肉そばですはい、はい、絶対入ると思ってたと思うみんな、はい、<笑>動画を見てくれてる方は<笑>これはまずその山形グルメの動画出した時なもう一番美味しいもん見つけたっていう感じで出してるから、まあ、これ絶対入るだろうと思われてた方多いと思いますがもちろん入りましたはい私たちはちょっと低産というところにな、うん、行ったんですけどこんなに美味しいそばの食べ方あるって思った、うん、やっぱもともとこう行く前なそば、うん、やからさ言う,そう,そう,そう言うてもそばやしなみたいな感じでそんなそんなそうそうそう想像できるよみたいな感じだったよなそ,うそ,うそ,うそれで行ったからもうびっくりしたもんもうこのスープを一口飲んだ時の衝撃<笑>まあそれ動画見てもいただければ分かるかもしれんけど<笑>これがもうそばの一番美味しい食べ方やと思った、はいうん、めちゃくちゃ美味しかったなあでその動画中も僕たちはあの冷やし肉そばって言ってるんですけどそう正式名称はあの冷たい肉そばらしいすいませんあ,あの動画では間違ってる<笑>なんか冷やし中華とかな冷やしラーメンとか言うからそうそうそうもうてっきり冷やし肉そばやと思い込んでたけど正式名称は冷たい肉そばでございま,たいございました、はい、訂正してお詫び申し上げます出します<笑> 4つ目は、はい、宮城県の原子飯です、はい、これは仙台のちょっと南の方にある渡里町っていうところここにあるお店で食べました、はい、荒浜さんというところです、うん、酒とイクラが乗ってる炊き込みご飯みたいな感じなんですけどそうそうそうそう郷土料理やな、うんうん、あの渡りの郷土料理結構有名なのかな、うん、初めて聞いたけどな、うんうんまあ、多分その辺の方は多分もちろん知ってると思うけどなんかこの単純にこの鮭とイクラの海鮮丼みたいな感じではなくて、うん、中のご飯にもこう鮭がなそうそうそう混ぜ込まれてて混ぜ込みご飯みたいになってて、うん、めちゃくちゃ美味しかった、うん、多分全員好きな味やと思う全員好きみんな好き<笑><笑>でちょうど秋ぐらいに訪れたから、うん、その腹こめしっていうのを食べれたんですけどだから季節決まってんねんな、うんうんまあ、シーズンがそうやな鮭の取れるシーズンがあるから一年中食べれるわけじゃなくて、この秋の季節しか食べれないと。他のチーズンは、なんか別のまた料理があるみたいなんですけど、うん、ちょうど僕たちはその腹こめしの時に行けたので、食べることができました。めちゃくちゃ美味しかった、ね。うん、美味しかった。これも覚えてるな、だから。うん。そして五つ目。はい。沖縄県の松本さんというお店です。はい。ここはアグー豚しゃぶしゃぶのお店。うん。ケンジの誕生日にな、うん、予約していったんですけど、まあ、ここは沖縄でも芸能人御用達みたいな感じですごい人気の有名店だと思うんですけどしゃぶしゃぶがめっちゃ甘いねんな甘いケンジいわく砂糖塗ってんちゃうかって<笑>、まあ、豚の甘みやな、うん、脂肪が甘いんやろなすっごい美味しいほんまに砂糖塗ってんちゃうかと思うぐらいほんまに甘くて、うん、やっぱしゃぶしゃぶはもともと好きでな美味しいものやと思ってたけど、うん、それを超えたた、うん、しゃぶしゃぶでしゃゃぶぶでめちゃくちゃ美味しかった、うん、ちょ
ちょっと予約が難しいんですけど、うん、沖縄に行くことがあれば絶対また予約していきたいと思ってそう行きたい行きたい、うん、美味しいお店でしたはい以上で5つ言い終わったんですけどちょっともう一つどうしても<笑><笑>ちょっとグルメに関してはもう一個だけちょっと入れたいものがあって<笑>、はい、申し訳ないんですが6個六千です六千。<笑>最後どうしても入れたかったのが沖縄県なんですけどトラヤさんというお店沖縄そばのお店ですはいここの本草木そばやな、うん、これがめちゃくちゃ美味しかった、はい、沖縄そばだけの動画も出してるんですけど、うんまあ、そこでも1位に選んでたぐらいすごい美味しい沖縄そば、まあ、私たち1か月半沖縄にいたんですけど、うん、3日に1回沖縄そば食べるぐらいハマってなそうそう沖縄そばにその時そうそうそうそう結局十件ぐらい回ったかな。県は行ったと思う。動画に入れてないとこもあるから、うん、多分十件ぐらい行って、そ,うそ,うそ,うそ,うその中でも一番好きやったお店です。はい。だからどうしてもこう入れたかった六個。無<笑>理やりねじ込みました。<笑>ましたそんな感じです。はい。もちろん日本一周中もっといっぱい美味しいもの食べて、もういろいろあったんですけど、まあこれは本当に単純な比較というよりかはもう自分たちの。インパクトというかギャップがあった料理を中心に選びました。はい。だからまあ北海道はカレーを選んだんですけど、<笑>もちろん魚も美味しかったし、そうそうそう。でもともとやっぱりその魚美味しいっていうこう前提があったからな。うん。なんかやっぱ魚美味しいものみたいな、うんうん、北海道のお寿司は絶対美味しいとか。そうそうそうそう。地元元の印象があったから、今回はあえてその入れてなくて、そう。もうほんまに概念が変わったりとか、はい、うわこんなに美味しいのみたいなやつを中心に選,選びました。はい。で今回のまとめにはちょっと入れなかったんですけど、うん、ちょっと他にもちょっと印象に残った場所として戦争関連の施設、うんうん、沖縄県でいうと平和記念公園とかあと姫百合の塔とか、うん、あと鹿児島で行った知覧特攻平和会館で最後長崎県でも平和公園に行ってちょっと原爆資料館とか行ったんですけど、うんまあ、そういうちょっと戦争関連の施設も訪れていて、まあ、そこも印象に残ってるというかすごい自分たちの中でやっぱ勉強になったところなので。うん今回まとめには入れなかったんですけど僕たちとしてはすごい思い出深い訪れてよかったなと思う場所になってますはいなかなかな普段の旅行では短期間の旅行とかになるから、うん、ゆっくり見て回られへんところとかもあるんですけど今回はなせっかく日本一周で時間があるからということでそういうとこもしっかり見て、うんまあ、行ってよかったなってやっぱり思ったし、うん、そういう今までの歴史があるから、うん、今私たちが平和に暮らせてるんやと思うとな。うんうんやっぱりありがたいなと思う部分もあるし、はい、平和に感謝していきないといけないなと思いました、うんまあ、そういうのをな改めて考えられるきっかけができた場所なので行ってよかったと思っていますはいで今回まあいろいろまとめでご紹介したんですけど、うん、大体はまあ動画にしてねんなそうなので詳しく見たい方とかまた見たいなっていう方は他の動画も見てもらえたら嬉しいです、はい、で今回の動画はエドラマインドというソフトを使ってこう動画中に図を散りばめながらご説明させていただきました。はい。なかなか普段の生活でこういうまあマインドマップとかチャートとかあんまり使うことは少ないかもしれないんですけど、うんうんまあ、お仕事でこうプレゼンされる方とか、あとは会議でこうなんかアイデア出したり、なんか意見出したりとか、うんうんまあ、そういう機会がある方はすごいこう直感的にこういう図を作れるので、まあ、おすすめのソフトです。うん。まあ、言葉でな説明するだけよりやっぱりこういう図があって説明した方が分かりやすくなると思うので、うんうんそういう意味でもこういうのを使って説明するのはおすすめかなと思います。はい。興味のある方は概要欄に詳細を貼っておきますので、はい、そちらからご確認ください。はい。以上がまとめ動画でございました。はい。はい、では最後に一緒に言ってたんですけど、ドローンまとめ映像というのをご用意しているので、それをご覧いただければと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。